แล้วผมก่อนที่เราจะไปลองใช้งานโปรแกรมของ Nelly Simulator นะครับเรามาดูสถาปัตยกรรมของ Nelly กันซะก่อนนะว่าตัว Nelly นั้นมีอะไรบ้างตอนนี้ผมโหลดคู่มือมาไม่ใช่คู่มือสิเป็นเอกสารของ Nelly นะครับบอกแนะนำเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของเขานะครับตัว Nelly ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายนะฮะเป็นง่ายๆแต่ว่าใช้งานได้จริงๆนะครับมาดูในตัวของแมรี่เลยในการนะครับอันนี้ผมโหลดมาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าแมรี่อินสตรัคชั่นเซ็ตนะครับเพื่อผมตอนแรกผมอยากจะรู้ว่าอินสตรัคชั่นเซ็ตของแมรี่ที่ให้ใช้นั้นมีมีมีกี่คำสั่งมีกี่คำสั่งให้ใช้บ้างก็โหลดคำว่าคีย์เวิร์ดอะไรเข้าไปเกิดว่าก็จะได้คู่มืออันนี้มานะใน Google นั่นแหละมีเยอะอยู่เราบอกถึง Basic Computer นะครับพวกระบบบัสต่างๆข้ามไปดูส่วนของ Mary เลยนี่ครับเมลลี่นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ง่ายมีสถาปัตยกรรมที่ง่ายๆนะครับประกอบไปด้วยเมลลี่ที่ใช้เก็บข้อมูลมี CPU นะประกอบไปด้วยหน่วยหน่วย GLU แล้วก็มีมิติเตอร์อยู่ภายในนั้นช่วยให้เข้าใจสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับนี้เขาก็บอกว่าลักษณะของแมรี่เป็นไงบ้างนะครับทำงานโดยใช้เลขฐาน2เป็น2 component นะครับเก็บโปรแกรมนะครับแบบ f i x e word link ตัวนี้คืออะไรฟิกบุตรลิงค์นะครับคืออย่างที่เรียนมาในบทก่อนเรื่องของสถาปัตยกรรมของลิสต์กับสิบนะครับสถาปัตยกรรมของลิสต์ก็คือพยายามลดนะครับพยายามลดการซับซ้อนในการถอดรหัสของชุดคำสั่งนะครับแบบลิสต์ก็เลยซิปเลงให้มันมีขนาดเท่ากันทั้งหมดอันนี้หลาไปตามของแมรี่นะครับเป็นแบบลิสต์นะครับ reduce instruction set แล้วก็บอกถึงว่า26 bit data อินสตาชันเซตนะครับเป็น16บิตแบ่งเป็น4บิตของออฟโค้ดแล้วก็12บิตสำหรับแอคเทสเอซีนะครับกี่บิตไออาร์กี่บิตเอซี16บิตไออาร์ก็16บิตเหมือนกันเอ็มบีอาร์16บิตพีซี12บิตนะครับเมมโมรีแอดเดสดิจิเตอร์นะครับเอ็มเอาร์12บิตอินพุตเอาพุตอย่างละ8บิตตัวนี้อยู่ภายในมีพิเตอร์ภายในตัว CPU ภายใน CPU ก็จะประกอบไปด้วยลิกิเตอร์ตัวต่างๆนะครับเหมือนคอนโทรลก็จะประกอบไปด้วย PC เอาไว้นับ
นี่นะครับนับโปรแกรมอะไรไม่ใช่นับบรรทัดถัดไปนะครับคำสั่งถัดไปที่จะเอามารันในที่จะทำงานกับ CPU ชี้คำสั่งถัดไป IR ก็คือว่าถอดรหัสคำสั่งปัจจุบันนะครับว่าคำสั่งนั้นบอกให้บวกลบหรือคูณหารหรือว่าโหลดสโตอะไรต่างๆ MDR นะครับ Memory Buffer ตามที่เหมือนนี้ไว้กดกลางนะมันไม่ก็เหมือนความจำ Buffer Buffer ก็เป็นตัวพักข้อมูลนะพักข้อมูลทั่วข่าวอย่างเช่นเราเหมือนกับเราดู YouTube ใช่ไหมบางทีเรากด Stop เพื่อให้ Buffer มันขึ้นก่อนแล้วค่อยดูจาก Buffer ก็คือโหลด Buffer มาเก็บไว้ก่อนนะ Buffer ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นตัวพักข้อมูลเพื่อที่จะเอาเอาเข้าไปคำนวณกับ CPU หรือว่าโหลดลงมาจาก CPU คำนวณเสร็จแล้วเอาลงมาทำการติดต่อกับ Accumulator เป็นตัวพักข้อมูลที่จะนำไปประมวลผลกับ ALU คำนวณ ALU แล้วก็ดึงลงมาผ่านทาง MDR นะฮะส่วนนี้ก็เป็นอินพุตนะครับรับข้อมูลจากทางคีย์บอร์ดเอาพุตส่งออกไปทางสกรีนหน้าจอ MAR เป็นตัวชี้นะครับตำแหน่งที่อยู่ในเมมโมรีว่าโอเปอร์แลนด์ที่เราต้องการนั้นอยู่ที่ตำแหน่งใด MAR จะเป็นตัวชี้นี่มีจิตเตอร์คร่าวๆธิบายไปแล้วว่า AC คืออะไร MAR MAR DC อินพุตเอาพุตนี่ดูดัตต์ผ่านของแมนิซิมูเลเตอร์ที่เราโหลดมานะครับจะมีตัวหนึ่งที่เป็นดัตต์ผ่านไว้ให้ดูการวิ่งของข้อมูลว่าจากตรงนี้ไปยังที่ไหนนะว่าทำไมถึงไปยัง IR นะทำไมไปยัง PC ทำไมถึงถึง ALU ผ่านทาง AC จะได้ดูในโปรแกรมต่อไปนะครับตัวนี้ที่สำคัญนะครับ m a r y i n s t r u c t i o n เ format ของเขาครับประกอบไปด้วย opcode ขนาด4บิตแล้วก็ address ขนาด12บิตนะครับก็คือสามารถเก็บที่อยู่ได้2ยกำลัง12แต่2ยกลัง4ตัวนี้นะครับสามารถเก็บชุดคำสั่งได้ทั้งหมดสองยองสี่เท่ากับสิบหกคำสั่งเนาะเก็บได้สิบหกคำสั่งแต่ว่าตัวของแมรี่สับจริงๆเรามีแค่เก้าคำสั่งมีเก้าคำสั่งดังต่อไปนี้นะครับมีคำสั่งในการโหลดนะครับโหลดก็ที่เรียนมาก็คือว่าเอาจากโอเปอร์แลนไปเก็บไว้ใน AC ถ้าโหลด X ก็คือว่า X เก็กบอยู่ที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งก็จะกำหนดอยู่ตรงนี้ถือว่าตำแหน่ง1 0 0อันนี้เป็นเลขฐาน16เนาะถ้าแบบเลขฐานสูงก็ประกอบไปด้วยเลขฐาน2ทั้งหมด4อย่างละ4 4 3ก็เป็น12ตำแหน่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่าของ x เก็บอะไรอยู่ก็เอาค่าของภายในตัวนั้นนะครับเอามาไว้ใน ac นี่คือคำสั่งนี้ต่อมาคำสั่งสโตนะครับสโตแทนด้วยแทนด้วยเลขสองนะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ทุกคำสั่งก็มีสี่ถ้าเป็นสโตก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ตรงนี้โตก็เอาจาก AC ไปเก็บไว้ในตำแหน่งที่อยู่ของอัลเบอร์แลนว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหนคำสั่ง add ก็คือการบวกเอาจากจากอัลเบอร์แลนนะครับบวกกับ AC แล้วก็นำไปเก็บไว้ใน AC ในเรื่องการการลบนะครับคำสั่ง subtract ก็คือเลข4เลข4เรา ac นะเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยเป็นแรงแล้วก็นำมาเก็บไว้ใน ac อีกทีเ
เอาพุทนะครับแสดงผลออกทางหน้าจอเพราะนะฮะตัวนี้สําคัญคือคําสั่งในการหยุดโปรแกรมถ้าโปรแกรมนี้มาถึงบรรทัดนี้เมื่อไหร่นะคําสั่งออยู่ตรงนั้นก็จะทําการหยุดเชิงเนตหยุดโปรแกรมนะครับหยุดการทํางานสกิปคอนนะครับเป็นการกระโดดแบบมีเงื่อนไขสมมติว่ารันมาถึงคําสั่งที่ชื่อว่าสกิปคอนก็จะมาเช็คเงื่อนไขของ AC ว่ามันตรงตามเงื่อนไขของการกระโดดแบบไหนมีการกระโดดหลายแบบสกิปคอนสกิปคอนดิชันนะครับย่อมาจากสกิปคอนดิชันกระโดดเมื่อมีเงื่อนไขจำ x ก็คือกระโดดไปยังลาเบลตัวข้างหลังตัวนี้ว่าลาเบลตัวนี้อยู่ตรงไหนก็จะกระโดดไปยังตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนของ assembly นะครับเพราะว่าแนี้เป็นวิชา assembly ในการเขียนตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเป็น off code ตัวนี้สี่บิตเนาะ a d d r e s 16บิตถ้าแบ่งเป็นฐาน16ก็เป็น1 2 3 4อยู่ตรงนี้เป็นเลข0ย์ของฐาน16 1 2 3 4เอามาเขียนนิยมเขียนเป็นเลขฐาน16เพราะว่ามันมันย่อง่ายเนาะ3ตัวดูง่ายๆ0 0 1 1ก็เป็นเลข3ออฟโค้ดสี่บิตตัวนี้เป็น0 0 0 1คือเลขเลข1เลข1เท่ากับถ้าเรากลับไปดูตารางข้างบนเลขหนึ่งก็คือคำสั่งในการโหลดก็คือโหลดข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งของเมมโมรีตำแหน่งที่0ูนย์ศูนย์นะตำแหน่งที่สามเอามาเก็บไว้ใน a c w h i c h a d d r e s อีกสามนะครับเป็นเมมโมรีในหน่วยความจำเอามาเก็บไว้ที่ AC. ถ้า0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเราถอดรหัสตรงนี้เนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือเลขสามเลขสามตัวนี้แบ่งเป็นสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสองสี่แปดแปดเป็นสี่เป็นสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งเป็นสิบสาม13คือเลข A B C A 10 B 11 C 2 B 13หมายเลข3คือคำสั่งในการ add นะครับถ้าไปดูตารางข้างบน3จะเป็นคำสั่ง add add ก็คือบวกไอาร์นะครับอินสตาชันเซก็จะแปลงว่า4บิตแรกทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นออฟโค้ดนะก็มาแปลงว่า0ูนย์ศนย์หนึ่งนี่คือคำสั่งในการบวกนะครับแล้วก็บวกที่ไหนก็มาดูที่อยู่ที่อยู่ข้างหลังว่าอยู่ที่ตำแหน่งอะไร0 0นย์ดีศูนย์ศูนย์ดีสมมติว่า0ูนย์ดีตรงนี้นะครับศูนย์ศูนย์ดี m a r ก็คือ memory address register ก็จะไปชี้ที่ตำแหน่งนี้ศูนย์ศูนย์ดีชี้โดย m a r ว่าสมมุติว่าถ้าเก็บเลขห้าอยู่ในนี้ก็จะดึงเลขห้ามามาบวกกับตัวที่อยู่ใน a c ถ้าสมมติว่า a c เก็บเลขสิบอยู่ก็จะเอาสิบบวกกับสิบบวกกับห้าได้15ผลลัพธ์ก็เอามาเก็บไว้ใน AC จาก10ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น15อย่างขาวๆนะครับอันนี้1 0 0 0คือคำสั่งในการ1 2 4 8เลข8เลข8ขึ้นคือชื่อคำสั่งตัวนี้แหละเป็นคำสั่ง skip condition กระโดดเมื่อมีเงื่อนไขนะครับถ้าบิดที่10แล้วก็11ถ้าด้านซ้ายอาจจะซ้ายไปกว่านะครับ10ที่11ก็คือดู2บิดนี้10ที่11ตัวอย่างนะครับกระโดดท่า AC ค่าใน AC มีค่ามากกว่า0
ึงมาเช็คใน A4 ว่าถ้าใน A4 มีค่ามากกว่าสุดก็ให้กระโดดข้ามบรรทัดนี้ไปเดี๋ยวลองไปดูในการเขียนโปรแกรมอีกทีอันนี้เขาก็อธิบายว่าตัวสโตคืออะไรการเคลื่อนย้ายของข้อมูลจาก add x นะเอาที่อยู่ของ x ไปใส่ใน mar จากนั้นนะครับ memory buffer ก็จะเอาค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่ mar ชี้อยู่มาไว้ใน mbr แล้วก็เอาจาก mbr ไปบวกกับ ac เก็บไว้ใน ac อันนี้คือขั้นตอนของคำสั่ง add x เช่นเดียวกันกับคำสั่ง subtract ac ลบ mbr เอา x มาที่อยู่ของ x ไว้ใน mar จากนั้นก็อ้างอิงข้อมูลของตำแหน่งที่ mar ชี้ไปไว้ใน MBR แล้วไปเอามาลบกับ AC เขียนไว้ใน AC ทีอินพุตเอาพุตจะทำกับ AC อย่างเดียวเลยขอหยุดนะครับสกิปคอร์นงั้นกระโดดนะถ้าบิดที่10แล้วก็11เท่ากับ0จากนั้นก็เอามาเช็คกันว่าถ้า AC มากกว่า0ก็ให้ PC เท่ากับ PC บวกนะครับจากที่ชี้อยู่ตำแหน่งที่ถัดไปมันก็จะกระโดดไปอีกตำแหน่งหนึ่งกระโดดถ้าเป็นศูนย์หนึ่งก็มีนะครับกระโดดถ้าเป็นหนึ่งศูนย์ดัมเอ็กนะครับกระโดดกระดังลาเบลที่ต้องการนะครับนี่เอาอาเดตของเอ็กไปเก็บไว้ในพีสีแล้วก็พีสีก็ไปเก็บที่ตำแหน่งถัดไปจากตรงเมื่อกี้นี้นี่ก็เป็นคำข้าวของของตัวแมรี่รู้เท่านี้แล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมมาเป็นสี่